بسم اللہ الرحمن الرحیم ریس مبین ناز آئی ایم فرام ایم کے پریپریشنس اینڈ ٹوڈے وی آر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ فائلم پوری فیرا اینڈ نائڈیریا سو ویل ڈسکس اباؤٹ دی کریکٹرسٹکس کلاسیفیکیشن فارم اینڈ فنکشن آف فائلم پوری فیرا اینڈ نائڈیرینس دس ٹاپک از ویری مچ امپورٹینٹ ریلیٹڈ ٹو دا پریپریشن آف ڈفرینٹ کمپیٹیٹو ایگزامس لائک پنجاب پبلک سروس کمیشن پی پی ایس سی زولوجی فیڈرل پبلک سروس کمیشن ایف پی ایس سی زولوجی اینڈ بایولوجی ایز ویل ایز خیبر پختونخوا کے پی پی ایس سی سندھ پبلک سروس کمیشن ایس پی ایس سی بلوچستان پبلک سروس کمیشن بی پی ایس سی and the material coded in these slides have been taken from different source books these books include fsc biology part 1 and part 2 federal biology part 1 and part 2 zoology miller and harley book hickman zoology book campbell biology rawan biology so first of all we are going to discuss about the contents جو ٹاپکس اس ٹاپک کے اندر ہم ڈسکس کرنے والے ہیں اٹ انکلوڈس اوریجن آف ملٹائی سیلولیرٹی فائلم پوری فیرا جنرل کریکٹرسٹکس آف فائلم پوری فیرا باڈی فارمس آف فائلم پوری فیرا کلاسیفیکیشن آف پوری فیرا ناؤ فائلم نائڈیریا جنرل کریکٹرسٹکس آف فائلم نائڈیریا کلاسیفیکیشن آف نائڈیرینس اینڈ سم امپورٹنٹ کوشچنس and PPSC Zoology past paper questions. This topic is very, very much important as well as interesting. So you'll have to prepare it keenly. First of all, we'll discuss the origin of multicellularity. So there are two hypotheses regarding the origin of multicellularity. First one is the colonial hypothesis and then is the syncytial hypothesis. سب سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے کلونیل ہائپوتسس کو سو اکارڈنگ ٹو کلونیل ہائپوتسس ملٹائی سیلولیرٹی مے ہیو ارائزن وین سیلس دیٹ آر ڈیوائڈنگ پروٹیسٹ پروڈیوسڈ ریمینڈ ٹوگیدر اس ہائپوتسس کے اکارڈنگ ایک پروٹیسٹ جب ڈیوائڈ کرتا ہے ڈفرینٹ سیلز میں تو یہ سیلس ایک کلونی کی فارم میں اکٹھے رہنا اگر شروع کر دیں تو اسے ہم کہتے ہیں کلونیل ہائپوتسس Now the second one is sensational hypothesis. So according to sensational hypothesis, a sensation is a large multinucleate cell. A sensation is a large multinucleate cell, or a such cell in which many nuclei exist. Nuclear cells exist. The formation of the plasma membranes in the cytoplasm of a sensational protist could have produced a multicellular organism. So in this. ہم دیکھ سکتے ہیں ڈائگرام میں پلازما میمبرین کی فارمیشن کی وجہ سے سائٹو پلازم سیپریٹ ہو چکا ہے اور یہ سیل سٹل ایک دوسرے کے ساتھ اٹیچ ہیں جو کہ ملٹائی سیلولیرٹی کے اوریجن کے اندر رول پرفارم کر رہے ہیں ناؤ وی ایر گوئنگ ٹو ڈسکس اباؤٹ آر فرسٹ فائلم دیٹ از فائلم پوری فیرا اینڈ دا ایگزامپل آف دا فائلم پوری فیرا از اسپونجز فرسٹ آف آل وی ڈسکس اباؤٹ دا جنرل کریکٹرسٹکس آف اسپونجز So the first one is sponges are primarily marine uh, animals consisting of loosely arranged cells. Jo sponges hain wo marine animals hain. Mostly jo hain ye exist karti hain salty aur marine water ke andar. Inke characteristics jo hain it includes no tissues or organs usually sessile. Inki body mein koi tissues ya organs specifically exist nahi karte aur ye sessile hain. Immovable hain. द बॉडी विद पोर्स और बॉडी में पोर्स हैं जिनको हम ओस्टिया कहते हैं एंड द चैम्बर्स दैट सर्व फॉर द पैसेज ऑफ वाटर और इनकी बॉडी में चैम्बर्स हैं जिनसे पानी जो है वो उसका पैसेज होता रहता है देन देर आर थ्री टाइप्स ऑफ द सेल्स इन स्पॉन्जेस द पिनेकोसाइड समीजन काइम सेल्स एंड डी कोसाइड्स फर्स्ट ऑफ ऑल वाई गोइंग डिस्कस अबाउट द पिनेकोसाइड सेल्स So you can see here the diagram of the pinacocyte cells as here uh, it has been mentioned. So the pinacocytes, these are the thin flat cells that line the outer surface of the sponge. So we can see that the sponge's outer surface to hai, it is lined by the thin and flat cells, which we call pinacocytes. Now pinacocytes, uh, these are specialized into the 
ट्यूबुलर पोरोसाइट्स तो कुछ स्पिनेकोसाइट सेल्स ही जो है वो मॉडिफाई होकर पोरोसाइट्स बनाते हैं पोरोसाइट्स पोर्स हैं यहाँ से वाटर जो है वो एंटर होगा एंड इट हैव ओपनिंग्स एज पाथवे फॉर द वाटर सर्कुलेशन नाउ द सेकेंड वन आर द मीजन काइम सेल्स सो यू कैन सी हेयर द मीजन काइम सेल्स मीजन काइम सेल्स जो है यहाँ पे सेंटर में एग्जिस्ट करते हैं इन द मीजो हिल सो मीजन काइम सेल्स आर द अमीबॉइड सेल्स मूविंग अबाउट इन अ जेली लाइक लेयर मीजो हिल बिलो द पिनेकोसाइट सो पिनेकोसाइट लेयर के बिल्कुल नीचे जो है वो हमारे पास एक जेली लाइक मटीरियल है जिसको हम मीजो हिल कहते हैं इस मीजो हिल में कुछ अमीबॉइड सेल्स हैं जो कि मूवमेंट शो करते हैं डिफरेंट तरह का फंक्शन परफॉर्म करते हैं सो दीज आर स्पेशलाइज फॉर रिप्रोडक्शन एंड सिक्रीटिंग स्केलेटल एलिमेंट्स यही अमीबॉइड सेल्स जो हैं ये रिप्रोडक्शन के अंदर भी रोल परफॉर्म करेंगे और इसके अलावा यानी गमीट्स की ट्रांसफर वगैरह में रोल परफॉर्म करते हैं और सिक्रीटिंग द स्केलेटल एलिमेंट्स ये स्केलेटल एलिमेंट्स यानी पाइक्यूल्स जो कि नीडल शेप्ड स्ट्रक्चर हैं उनको बनाने में उनको सिक्रीट करने में जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं इनको सिक्रीट करने में रोल परफॉर्म करते हैं नंबर थ्री स्क्वेनोसाइट्स द कॉलर सेल्स सो यू कैन सी हियर इन द डायग्राम दीज आर द कॉलर सेल्स और ये एक डिटेल्ड स्ट्रक्चर है हमारे पास स्क्वेनोसाइट्स का स्क्वेनोसाइट्स आर कॉलर सेल्स और दीज आर फ्लेजिलेटेड सेल्स यानी इनमें फ्लेजेला है विथ कॉलर लाइक रिंग ऑफ माइक्रोविलाई सराउंडिंग ऑफ फ्लेजेलम तो हम ये देख सकते हैं ये हमारे पास बिल्कुल इनर मोस्ट लेयर है सेल्स की क्वेनोसाइट्स और इसके बिल्कुल नीचे कैविटी है स्पॉन्जोसील सो स्पॉन्जोसील कैविटी जो है इट इज लाइंड बाय द क्वेनोसाइट सेल्स क्वेनोसाइट सेल्स में जो है ये कॉलर लाइक रिंग प्रेजेंट है हमारे पास ठीक है माइक्रोविलाई की और इसके सेंटर में जो है वो एक सिंगल फ्लेजलम प्रेजेंट है माइक्रोफिलामेंट्स जो है दीज आर गोइंग टू कनेक्ट द माइक्रोविलाई और जब माइक्रोविलाई को माइक्रोफिलाेंट्स कनेक्ट करते हैं तो एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बनता है फ्लेजलम क्रिएट्स द वाटर करंट्स इस फ्लेजला का काम है कि वाटर करंट क्रिएट करना ताकि जो कॉलर है ये जो हमारे पास कॉलर है ये फिल्टर कर सके फूड पार्टिकल्स को क्योंकि यहाँ पे वाटर है हमारे पास तो वाटर से फूड पार्टिकल्स को ट्रैप करने के लिए ये जो फ्लेजला है ये अपनी मूवमेंट शो करेंगे ये बीटिंग करेंगे जिनकी वजह से वाटर में प्रेजेंट फूड पार्टिकल्स इनकी तरफ ड्रैग होंगे सो दीज वर दल्स ऑफ द स्पॉन्जेस Now we are going to discuss about the skeleton of sponges. And one thing more, this topic is very, very much interesting as well as important. Uh, a lot of questions from the sponges uh, and from the phylum Cnidaria they have been asked in your previous papers. So now the skeleton of sponges. Sponges are supported by the skeleton that may consist of spicules or spongin. So these are the spicules or spongin. ठीक है ये needle-like structures होते हैं. स्पाइक्यूज और माइक्रोस्कोपिक नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स और इनको कौन सिक्रीट करता है हम पहले भी डायग्राम में देख चुके हैं मीजन काइम सेल्स जो हैं ये सिक्रीट करते हैं स्केलेटन को दे मे बी ऑफ मेड अप ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट और सिलिका ओके ये कैलकेरियस भी हो सकते हैं ये नीडल्स हमारे पास या जो स्केलेटन है इनका कैलकेरियस भी हो सकता है या सिलीशियस भी हो सकता है ठीक है सुपोजिन इज अ फाइब्रस फ्लेक्सीबल प्रोटीन मेड अप ऑफ द कोलेजिन तो स्पाइक्यूल्स जो हैं इनकी कंपोजिशन है कि ये कैलकेरियस या सिलिशियस हो सकते हैं बट स्पोंजिन जो हैं ये हमारे पास ये दोनों नीडल लाइक स्ट्रक्चर्स हैं स्केलेटल एलिमेंट्स हैं स्पोंजिस के बट स्पोंजिन जो है ये कोलेजिन प्रोटीन से मिलके बना हुआ है स्ट्रक्चर नाउ वर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द वाटर क्रंट एंड द बॉडी फॉर्म ऑफ द स्पॉन्जिस स्पॉन्जिस डिफरेंट बॉडी फॉर्म्स में एग्जिस्ट करती हैं फर्स्ट ऑफ ऑल वाटर क्रंट्स आर क्रिएटेड बाय द क्वेनोसाइट्स दैट ब्रिंग फूड टू द स्पोंज एंड कैरी अवे द वेस्ट ठीक है एंड मोस्ट स्पोंजेस हैव वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री टाइप्स ऑफ बॉडी फॉर्म्स सबसे पहले है आई एस्कन देन साइकन देन ल्यूकन ठीक है और वाटर क्रंट्स जो है वो कैनोसाइट्स कैसे क्रिएट uh, करेंगे हम क्वेनोसाइट्स का स्ट्रक्चर पढ़ चुके हैं इसमें फ्लैजलम है फ्लैजलम वाटर करेंट्स को क्रिएट करेगा ताकि फूड जो है वो ड्रॉ हो सके टूवर्ड्स द क्वेनोसाइट्स नाउ वे आर गोइंग टू स्टडी द डिटेल ऑफ दीज थ्री बॉडी फॉर्म्स ऑफ द स्पॉन्जेस फर्स्ट ऑफ ऑल इज द एस्कन सो आप डायग्राम में देख सकते हैं एस्कन एस्कन स्पॉन्जेस आर वेस्ट लाइक जैसे आपको डायग्राम में नजर आ रहा है इनकी शेप वेस्ट लाइक है 
और इनमें जो है वो ओपनिंग्स हैं आउटर ओपनिंग्स पोरोसाइट्स और ये जो पोरोसाइट्स हैं आउटर ओपनिंग्स पोरोसाइट्स दीज इनको हम ओस्टिया कहते हैं पोरोसाइट्स दीज लीड डायरेक्टली टू द स्पोजोसील यानी यहाँ से वाटर एंटर होगा स्पोजोसील के अंदर ये डायरेक्शन ऑफ एंट्री ऑफ वाटर है क्वेनोसाइट लाइन द स्पोजोसील ये जो आपको रेड कलर का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है ये क्वेनोसाइट्स हैं ये स्पोजोसील को अंदर से लाइन कर रहे हैं ठीक है इस, इसकी बाउंड्री जो है वो बना रहे हैं वाटर एग्जिट द स्पोज थ्रू द ऑस्किलम इनमें एक सिंगल ओपनिंग होती है ऑस्किलम यहाँ से वाटर एग्जिट करता है सो so, ऑस्टिया यानी पोरोसाइट्स के जरिए से वाटर एंटर होगा स्पोजोसील और फिर स्पोजोसील से ऑस्किलम और ऑस्किलम से आउट ऑफ द एस्किन बॉडी सेकेंड बॉडी फॉर्म इज साइकन साइकन जो है इसकी बॉडी वॉल जो है ये मच फोल्डेड है ठीक है एंड द वाटर एंटर्स थ्रू द डर्मल पोर्स लीडिंग टू द इन करंट केनाल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डर्मल पोर्स हैं दीज आर लीडिंग टू द इन करंट केनाल्स दीज आर द डर्मल पोर्स और इसके नीचे इन करंट केनाल्स हैं एंड देन फ्रॉम इन करंट केनाल्स इन करंट केनाल्स आर कनेक्टेड टू द रेडियल केनाल्स सो इन करंट केनाल से वाटर एंटर होगा जी यहाँ पे रेडियल केनाल में ये वाटर की एंट्री का पाथ में है फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम द डर्मल पोर्स डर्मल पोर्स टू द इन करंट केनाल एंड देन टू द रेडियल केनाल और रेडियल केनाल से जो है वो वाटर देन मूव करेगा हमारे पास स्पोजोसील में एंड देन ऑस्किलम और फिर वहां से आउट ऑफ द स्पोज बॉडी नाउ द ल्यूकन सो ल्यूकन जो है वाटर एंटर्स टू द ऑस्टिया एंड मूव टू द ब्रांच इन करंट केनाल Which lead to the quenocytes lined chambers. तो so, ostia के जरिए से जो है वो water uh, enter होगा यहाँ पे हमारे पास dermal pores हैं ठीक है ostia के through water enter होगा और ये quenocytes lined chambers हैं हमारे पास quenocytes lined chambers से फिर further आ जाता है जी हमारे पास uh, जो है वो excrement canal. Leading away from the chambers are the excrement canals. यानी quenocyte lined chambers से फिर excrement canal की तरफ water move करेगा और इसमें एक डिफरेंस ये है ल्यूकन में कि ल्यूकन में एक ऑस्कुलम नहीं है बॉडी में बहुत सारे ऑस्कुला हैं यानी वाटर के जो एग्जिट पॉइंट्स हैं वो बहुत सारे हैं तो इन ये जो एक्सक्रंट केनाल है इट लीड्स टू द ऑस्कुला ऑस्कुला बहुत सारे हैं ठीक है स्पोजोसील इज एबसेंट इनमें स्पोजोसील बिल्कुल एबसेंट है एंड ऑस्किला आर मैन ये पॉइंट जो है वो वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट है ल्यूकन एक वैसी बॉडी फॉर्म है स्पोज की जिसमें स्पोजोसील एबसेंट है और ऑस्किला जो है वो बहुत सारे हैं नॉन न्यूट्रिशन एंड द डाइजेशन ऑफ द स्पोजेस स्पोजेस फूड कंसिस्ट ऑफ बैक्टीरिया एल जी प्रोटेस्ट ठीक है और क्वेनोसाइट्स जो है ये फिल्टर करते हैं स्मॉल फूड पार्टिकल्स को द फूड पार्टिकल्स आर मूव अलॉन्ग द माइक्रोविलाई टू द बेस ऑफ द कॉलर एंड वेयर दे आर इनकॉर्पोरेटेड इन टू द फूड वैक्यूज तो सबसे पहले ये हमारे पास क्वेनोसाइट्स हैं ठीक है यहाँ पे वाटर प्रेजेंट होता है वाटर में फूड पार्टिकल्स हैं और ये डिटेल्ड स्ट्रक्चर दिखाया गया है क्वेनोसाइट्स का क्योंकि हमें पता है कि ये फ्लेजेला यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं तो फ्लेजेला की मूवमेंट की वजह से फूड पार्टिकल्स को ट्रैप कर लेते हैं क्वेनोसाइट्स और जैसे ही क्वेनोसाइट्स के अंदर सेल्स के अंदर एंटर होगी फूड तो ये फूड वैक्यूल की फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट होगी स्टोर कर ली जाएगी ठीक है एंड देन ये फूड वैक्यूज जो है ये अमीबॉइड सेल्स को पास ऑन किए जाते हैं ताकि उनकी फर्दर डाइजेशन हो सके और बाकी जितनी भी एब्जॉर्बन है फूड की इट इज बाय द एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म और नाइट्रोजीनियस वेस्ट रिमूवल और गैस एक्सचेंज जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू फ्रॉम द जनरल बॉडी सर्फिस स्पॉन्जिस में हो रहा होता है स्पॉन्जिस डू नॉट है नर्व सेल्स स्पॉन्जिस में किसी किस्म के कोई नर्व सेल्स नहीं है एंड रिएक्शन मोस्ट रिएक्शन रिजल्ट फ्रॉम द इंडिविजुअल सेल्स रिस्पॉन्डिंग स्पॉन्जिस का हर सेल जो है इट इज केपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू द एक्सटर्नल स्टिमुलाई नाउ द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ स्पॉन्जिस स्पॉन्जिस जो है मोस्टली दीज आर मोनोएशियस इनमें बोथ सेक्सिस जो है वो एक ही इंडिविजुअल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं बट इनमें एक प्रॉपर्टी है कि ये सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं करती ठीक है एक ही बॉडी में दोनों तरह के गमीट्स का बनना इसका हर ये मतलब नहीं है कि दोनों जो ऑर्गेनिज्म है वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन करता है कुछ में सेल्फ फर्टिलाइजेशन होती है और कुछ में नहीं भी होती सर्टेन क्वेनोसाइट्स लूज नाउ दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द गमीट्स इन द स्पॉन्जिस 
सबसे पहले क्या होता है कि जो क्वेनोसाइट्स हैं जैसे ये हमारे पास एक स्पॉन्ज है इसकी बॉडी वॉल में क्योंकि हमें पता है क्वेनोसाइट्स प्रेजेंट हैं तो क्वेनोसाइट्स दे आर गोइंग टू लूज देयर कॉलर एंड फ्लैजला अपना कॉलर और फ्लैजला वो लूज कर देंगे और फिर इनमें मियोसिस होगी और ये बनाते हैं फ्लैजिलेटेड स्पर्म ठीक है ये फ्लैजिलेटेड स्पर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं देन uh, कुछ क्वेनोसाइट्स की प्रॉपर्टी है कि वो मियोसिस करके एग्स में डिवेलप हो जाते हैं स्पर्म एंड एग्स आर रिलीज फ्रॉम द स्पॉन्ज ऑस्किला ऑस्किला ही एक एग्जिट पॉइंट है स्पॉन्ज की बॉडी का तो वहां से ये सारे गमीड्स जो हैं दोनों तरह के ये रिलीज हो जाएंगे वाटर के अंदर ठीक है एंड देन फर्टिलाइजेशन अकर्स इन द ओशियनिक वाटर एंड फर्टिलाइजेशन के बाद दिस वन इज द मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होगा जी के uh, जो है वो कंप्लीट एम्ब्रियो uh, की डेवलपमेंट होगी देन प्लांकटोनिक लार्वा बनेगा और स्पॉन्ज का जो लार्वा है उसका स्पेसिफिक नाम है एम्फी ब्लास्टूला लार्वा दिस पॉइंट इज आल्सो वेरी मच इंपॉर्टेंट इन अ फ्यू स्पॉन्जेस एग्स आर रिटेन इन द मीजो हिल ऑफ द पेरेंट स्पॉन्ज कुछ स्पॉन्जेस में ऐसा भी होता है कि एग्स जो है वो uh, इसी मीजो हिल हम स्ट्रक्चर को देख चुके हैं मीजो हिल कहाँ पे है वहीं पे प्रेजेंट होगा और वहीं पे ही स्पर्म की एंट्री होगी थ्रू द इनकरंट वाटर और स्पर्म्स को जो है वो क्वेनोसाइट्स ट्रैप कर लेते हैं जैसे ही वाटर एंटर होता है स्पॉन्जोसील uh, कैविटी में तो वहां से स्पर्म्स को क्वेनोसाइट्स ट्रैप कर लेते हैं ठीक है और उनको ट्रांसफर कर देते हैं एमिजो हिल तक जहाँ पे एग्स प्रेजेंट होंगे वहां पर फर्दर उनकी फर्टिलाइजेशन होती है और फिर जो है वो लार्वा स्टेब्लिश uh, होता है और फर्दर उनकी डिवीजन होती है डिवेलपमेंट मीजो हिल में ही होगी and cleavage of the zygote results in the formation of flagellated larva aur phir larva jo hai wo separate ho jayega uski body se aur substrate mein chala jayega for the further development so this was all about the reproduction in sponges now the asexual reproduction in sponges to asexual reproduction jo hai uh, wo hoti hai by the process of budding theek hai kuch birds jo hai wo attach bhi rehti hain sponges ke sath and some are going to detach from the sponges मोस्टली जो है वो इंटरनल बर्ड्स बनती हैं विच आर नोन एज गेम्यूल्स सो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास गेम्यूल का ठीक है और गेम्यूल के स्ट्रक्चर में हम देख रहे हैं देर आर लॉट ऑफ अमीबॉइड सेल्स इन द गेम्यूल्स और इसमें एक सिंगल ओपनिंग होती है जिसको हम कहते हैं माइक्रोपाइल सो वेन द पेरेंट स्पोन्ज डाइज इन विंटर यानी जब सर्दी में स्पोन्ज पेरेंट स्पोन्ज की डेथ हो जाती है तो उसकी बॉडी में जितनी भी इंटरनल बर्ड्स यानी गेम्यूल्स बनती हैं दे आर गोइंग टू रिलीज आउट इन द इन द एनवायरमेंट इन द वाटर ठीक है फिर फ्रीजिंग और कंडीशन को वो बियर कर सकते हैं ये बर्ड्स और गेम्यूल्स सर्वाइव करते हैं एंड जैसे ही फेवरेबल कंडीशन रिटर्न होती हैं ये अमीबॉइड सेल्स जो हैं वो इस गेम्यूल में एक सिंगल ओपनिंग है माइक्रोपाइल अमीबॉइड सेल्स इस माइक्रोपाइल से रिलीज आउट हो जाते हैं ठीक है और फिर जो है ये डेवलप हो जाते हैं न्यू स्पॉन्जिस के अंदर और स्पॉन्जिस में जो है वो एक रिमार्केबल पावर ऑफ रीजेनरेशन एग्जिस्ट करती है नाउ वे गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ फाइलम पोरीफेरा सो देर आर थ्री क्लासेज ऑफ स्पॉन्जिस क्लास कैलकेरी क्लास हेक्सैक्टिनैलिडी एंड क्लास डेस्मोस्पॉन्जिया फर्स्ट ऑफ ऑल क्लास कैलकेरी सो स्मॉल साइज दीज आर स्मॉल साइज सिलेंड्रिकल स्पॉन्जिस ठीक है इनमें स्पाइक्यूज आर कम्पोज ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट स्पाइक्यूज आर नीडल शेप्ड हैविंग थ्री और फोर रेस एंड द बॉडी फॉर्म्स इन द क्लास कैलकेरी इंक्लूड एस्कन ड्यूकन और साइकन दे आर ऑल मेराइन Examples include Scypha and Leucosilenia. Number two is class Hexactinalidae. So they are large-sized and the spicules are composed of silica and they are having six rays. Cycan or leucan body forms are uh, common for the Hexactinalida. The examples include the glass sponges, Euplectella. As you can see here in the diagram, this is known as the Venus flower basket. Okay. Number three is the class Desmospongia. So they are brilliantly colored sponges with uh, needle, uh, needle shaped or four red siliceous spicules. Means, इनके जो spicules हैं वो siliceous हैं, ठीक है? और इनमें four rays exist करती हैं. Leucan body form uh, up to one meter in height. Leucan body form जो है उसकी height one meter है. Includes one family of the freshwater sponges, the Spongiidae. 
Examples include the Clyona and Spongilla. So you can see in the diagram, they are brilliantly colored or beautifully colored sponges, the Desmospongia. Now we are going to discuss about our second phylum that is phylum Nideria. So the phylum Nideria is commonly known as Cylentretta. So first of all, uh, we'll discuss about the general characteristics of the phylum Nideria. The first one is they are having radial or biradial symmetry. Like we have seen in general introduction, we have seen radial, biradial, or bilateral symmetry. So we uh, see that radial symmetry uh, is a type of symmetry in which uh, uh, a single axis or uh, any axis passing through the central point of the body divides the body into the equal halves that are mirror images of each other. So this is our radial symmetry. A single plane which is from the center se, ya koi bhi plane which is from the central axis se guzre, wo body ko equal halves mein divide kare, to isko hum kehte hai radial symmetry. And this characteristic hai, by radial symmetry is a characteristic of uh, Nidarians or cylentrata. Number two is they are diploblastic tissue level organization. Diplo means two and blastic means layer. This we have discussed in detail in discuss our gender topic. Ke andar. Uh, the diploblastic organisms are those that are having two layers in their body wall. So you can see here, this one is uh, hydra and uh, in the body wall of the hydra, you can observe the two layers on the, the ectoderm and the endoderm. Now the third characteristic is they are having gelatinous mesogela between the epidermal and the gastrodermal layers. So you can see here, in me, jo hai wo, uh, between the ectoderm and the endoderm, between these two layers, they are having the mesogela. Mesogela is not a true uh, third layer. Uh, this one is only a jelly-like material. Now, they are having gastrovascular cavity that is known as cylentiron. In the body, mein jo hai wo ek gastrovascular cavity exists. Karti hai. This one is the body wall. And uh, enclosing the body wall is uh, a gastrovascular cavity. This cavity is, uh, or you can say, all-rounder. It uh, serves for digestion, for nutrition, for gaseous exchange, and all of the purposes. Now, they are, they are having specialized cells that are known as the snedocytes. And uh, snedocytes are used in defense, in feeding, and attachment. So these are three main functions of the snedocytes. So you can see here, the hydra. Hydra is having tentacles. And the tentacles of the hydra you can observe these cells that are known as the snedocytes. This one is the nematocyst, the most common snedocyte. So these uh, snedocytes are used for, you, you can see here, this one is the prey. It's used for the defense, for the feeding, and for attachment to different surfaces. Now we're having the body wall of the nidarians or the cylentrates. So all the cells are derived from the two embryological layers, the ectoderm and the endoderm. And from the ectoderm, the epidermis is formed. And from the, gastro, uh, from the endoderm, the gastrodermis is formed. And between the ectoderm and the endoderm, or you can say between the epidermis and the gastrodermis, a jelly-like layer that is known as mesogela is present. Now we're going to discuss about the snedocyte cells. So this one is the structure of the snedocyte cell. So one kind of the cell, snedocyte, is a characteristic of the phylum. This one is also very much important in MCQs. What is the characteristic of phylum nideria? Ki? So the answer is snedocyte cell. Or you can say the stinging cell. This one is also known as the stinging cell. Snedocytes produce the structures called the snedi. Snedocyte cells so hai, ek structure produce karte hai, jisko hum kehte hai snedi. Okay, this one is the snedi structure. This entire jo hai, hai, paas snedocyte cell hai. And this one, the blue area is the snedi structure, which is used for the attachment, defense, and feeding. Now, snida is a fluid-filled, you can see here. Snida is a fluid-filled intracellular capsule, and this capsule is enclosing a coiled 
a coiled hollow tube that is wrapped around this capsule. Now a lid-like operculum is present and the snidocyte has a modified cilium that is known as the snido cell. This snido cell, this snido cell ka basically function is that if any prey comes to touch any body of any body, then the snido cell senses it. Now, this is the stimulation of the snido cell forces open the operculum to release the snido cell. So, stimulation of the snido cell forces open the operculum. So, as soon as it comes to touch any prey attached to it, the operculum will open up. As soon as the operculum will open up, it will discharge the coiled tubule. So, this will flip and it will discharge the coiled tubule from the outside. Now there are 30 kinds of snidi, but most common we call them nematocysts. Nematocysts are having long tube. This one is the nematocyst. It's a long tube and armed with the spines that you can see here. These are the spines. These spines penetrate in prey's body so that it can inject poison. Now the second most important thing about the cnidarians is alternation of generations. So most cnidarians possess two body forms, the polyp and the medusa. Polyp क्या है जी? Diagram में आप देख सकते हैं polyp is asexual and sessile. ठीक है ये जो है वो attach होता है at the substrate through its ab oral end and it has a cylindrical body with a mouth. Mouth is surrounded by the tentacles. Now the medusa. Medusa is dioecious. Okay. Medusa एक sexual phase है और ये free swimming है. And its shape is like the inverted bowl, as you can see here. And around the mouth, the tentacles are present. And these tentacles dangle from its margins. They protrude out from the margins. Central mouth faces the downwards, as you can see here. And the mesogela is more abundant in the medusa than in the polyp. Now the cnidarian life cycle. So presence of both the polyp and the medusa, the, the polyp and the medusa, these two body forms are going to alternate with each other. That's why their generation is known as the alternation of generation. In detail, we will study it when we see reproduction. When we talk about the reproduction of cnidarians, then we will study about the detail of the alternation of the generation. Means how the polyp is going to make medusa and how the medusa is going to make polyp. So gastrovascular cavity. Now, the gastrodermis of uh, all the cnidarians lines a blind ending cavity that is known as the gastrovascular cavity. And the cavity functions in digestion. These functions of the gastrovascular cavity are very much important. Uh, it's a function of digestion. It's an all-rounder cavity, exchange of the respiratory gases and the metabolic wastes and discharge of the gametes. So we will study in form and function topic so, we will understand that the gastrovascular cavity is performing all the functions. Now, the food, digestive waste and the reproductive stages enter and leave the gastrovascular cavity through the mouth. Means, there is only one single opening in the mouth and it is being done by the way that all the functions are happening. Nematocysts entangle the prey and paralyze the prey. Because nematocysts, when their coiled tubule is injected in the prey, it is released from poison. And this poison is paralyzed for the prey enough. And the contractile cells cause the tentacles to shorten, which draw food towards the mouth. So we have hydra's tentacles. In tentacles, there are nematocysts. And this one is a nematocyst structure. This we have already studied in detail. As the food enters the gastrovascular cavity, and here the food will trap in the gastrovascular cavity. Here are glands present, which are enzymes secrete for the digestion of the food. And after the digestion of the food, particles are going to be absorbed by the cells that are present in the body wall of the cnidarians. Now, support and the movement. सपोर्ट एंड मूवमेंट के लिए हमारे पास जो नाइडेरियंस हैं, दे आर हैविंग द हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन, ओके? यानी इनकी बॉडी में एक सिंगल कैविटी है, और जब ये कैविटी वाटर से फिल अप हो जाएगी, प्लस इनकी बॉडी वॉल्स है, वो मस्कुलर है, तो बॉडी वॉल मस्कुलर है, और सेंट्रल बॉडी कैविटी so uh, in cnidarians, the water-filled gastrovascular cavity acts as the hydrostatic skeleton. And they are having epithelial muscular 
सेल्स और इन सेल्स की कॉन्ट्रेक्शन और रिलैक्सेशन जो है एड्स इन द मूवमेंट पॉलिप्स यूज अ वेराइटी ऑफ फॉर्म्स फॉर लोकोमोशन लाइक ग्लाइडिंग और वॉकिंग यूजिंग द टेंटिकल्स बट मै डू सा मूव बाय स्विमिंग एंड फ्लॉटिंग नाउ द नर्वस सिस्टम ऑफ द नाइडेरियंस so the nidarians uh, they are having nerve cells and the nerve cells uh, are present in the form of clusters and ye uh, jo clusters hai it's present just below the epidermis or cells jo ek dusre ke sath connected hain forming the interconnected uh, net this net conducts the nerve impulses around the body in response to the stimulus and then uh, the extent to which the nerve impulse spreads over the body it depends on the stimulus strength ओके यानी बॉडी किस लिहाज से जो है वो अपने रिस्पॉन्स को जो है वो जनरेट करेगी ये डिपेंड करता है कि स्टिमुलस जो है वो कितना स्ट्रांग है ठीक है नाउ द रिप्रोडक्शन इन द नाइडेरियंस सो इन दिस वे गोइंग टू डिस्कस अबाउट द नाइडेरियंस लाइफ साइकिल मींस द अल्टरनेशन ऑफ द जनरेशन सो सबसे पहले मोस्टली जो नाइडेरियंस हैं डाई एशियस हैं दे हैविंग सेपरेट सेक्सेस ओके और इसमें जो अलग हैं वो अलग अलग से हम कह सकते हैं कि एक सेक्स में मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्पॉम्स और दूसरे में एग्स बनते हैं ठीक है स्पॉम्स और एग्स में भी रिलीज इन टू द गेस्ट्रोवास्कुलर कैविटी एंड देन टू द आउटसाइड ऑफ द बॉडी ठीक है यानी बॉडी वॉल में ये बनते हैं स्ट्रक्चर्स और फिर गेस्ट्रोवास्कुलर कैविटी में और गेस्ट्रोवास्कुलर कैविटी से माउथ के जरिए बाहर ताकि जो क्रॉस फर्टिलाइजेशन है उसको इंश्योर किया जा सके so in some instances eggs are retained in the parent body until after fertilization kuch mein ye property bhi hai ki eggs body ke andar hi rahenge uh, until after fertilization aur kuch jab uski development ho jaye to larva banne ke baad wo body se release out hota hai so the larva the name of the larva is planula and this one is the ciliated free swimming larva of the cnidarians ye jo larva ke naam hai for the sponges it's amphiblastula and for the cnidarians it's planula these names are very much important for your uh, exam the planula attaches to the substrate yani jaise hi planula body se release out hoga ye jo hai wo substrate ke sath attach ho jayega aur polyp mein convert ho jayega medusa form uh, by the budding from the body wall of the polyp and polyp may form other polyps by budding to hum dekh sakte hain yahan pe polyp jo hai basically uh, medusa kaise banega polyp se पॉलिप में एक बर्ड बनती है और जब ये बर्ड सेपरेट हो जाएगी यू कैन सी हियर जब ये बर्ड सेपरेट हो जाएगी और ये ए सेक्सुअल मैकेनिज्म बी है इनकी रिप्रोडक्शन का कि जब ये बर्ड सेपरेट होगी पॉलिप से तो वो मेडूसा में डेवलप हो जाएगी और मेडूसा जो है ये एक हम कह सकते हैं ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है और पॉलिप इज न्यूट्रिटिव एंड मेडूसा इज रिप्रोडक्टिव तो इसलिए पॉलिप में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होती है बर्डिंग के जरिए ही इसमें मेडूसा भी बन सकता है और बर्डिंग के जरिए ही इसमें अगेन पॉलिप भी बन सकता है बट मेडूसा जो है ये इसकी रिप्रोडक्टिव यू कैन से स्टेज है और मेडूसा से जो है जब गमीड्स बनते हैं रदीज होते हैं फर्टिलाइजेशन होती है लार्वा बनता है देन दिस लार्वा इज गोइंग टू बी कन्वर्टेड इन द पॉलिप So, उसने यही बात यहाँ पे बताई है कि मेडूसा फॉर्म बाय बर्डिंग फ्रॉम द बॉडी वॉल ऑफ पॉलिप के बॉडी वॉल ऑफ पॉलिप से बर्डिंग के जरिए मेडूसा बनेगा ठीक है और पॉलिप में फॉर्म अदर पॉलिप और सेम uh, इसी तरह की बर्ड से दोबारा पॉलिप भी बन सकता है बट बोथ मे डिटैच फ्रॉम द पॉलिप एंड मे रिमेन अटैच टू द पेरेंट बॉडी Now we are going to discuss about the classification of the cnidarians. So we are having five classes of cnidarians: the hydrozoans, storozoans, cycaphozoans, cuprozoa, and anthozoa. So first of all, uh, we have uh, the first class uh, that is the hydrozoa. <clears throat> so hydrozoans are mostly marine. Uh, but uh, this is uh, the uh, one cnidarian class with the fresh water representatives yani mostly ye marine hi hain but isme kuch fresh water uh, b examples exist karti hain <clears throat> now cnidocytes are present only in the epidermis theek hai cnidocytes kya hai epidermis kya hai in cheezon ko hum detail mein ab structure mein dekh chuke hain gametes are produced epidermally so gametes jo hain wo epidermis mein bante hain एंड मेजोजिला इज नॉन सेलुलर तो मेजोजिला जो है वो है ही नॉन सेलुलर मोस्टली नाइडेरियंस के अंदर सेलुलर लेयर नहीं है क्योंकि ये डिप्लोब्लास्टिक है 
both polyp and medusa are formed uh, and uh, they uh, medusa stage is uh, usually lost in uh, some cases and polyp is very small in some cases medusa is usually with a vellum vellumic structure hai and examples include the hydra obilia physelia and gonionimus ab one by one hum hydra obilia physelia and gonionimus ko study karenge फर्स्ट ऑफ ऑल पॉलीमोर्फिज्म मोस्टली जो है वो पॉलीमोर्फिज्म का फिनोमिना हाइड्रोजोन्स में एग्जिस्ट करता है इनमें कलोनियल पॉलिप्स हैं ठीक है और पॉलिप और मेडूसा एक दूसरे के साथ अल्टरनेट होते रहेंगे इसको हम पॉलीमोर्फिज्म uh, का फिनोमिना कहते हैं ओबिलिया कॉलोनी फर्स्ट ऑफ ऑल वे गोइंग टू डिस्कस अबाउट द ओबिलिया और उसका लाइफ साइकिल हम देखेंगे सो इन ओबिलिया द प्लेन्यूलर लार्वा डिवेलप्स इन टू आ फीडिंग पॉलिप कार द गेस्ट्रोजॉइड तो हम ये देख सकते हैं कि ओबिलिया में जो है वो प्लेन्यूला लार्वा ये डेवलप होता है गैस्ट्रोजोइड के अंदर ठीक है तो ये हमारे पास दिस वन इज द प्लेन्यूला लार्वा और ये प्लेन्यूला लार्वा किस में डेवलप हो रहा है जी गैस्ट्रोजॉइड के अंदर नाउ गैस्ट्रोजॉइड हैज टेंटिकल्स यू कैन सी हियर गैस्ट्रोजॉइड के पास टेंटिकल्स हैं एंड इट सीक्रेट द स्केलेटन ऑफ प्रोटीन एंड कार्टन जिसको हम पेरिसार्क कहते हैं तो ये पेरिसार्क स्केलेटन है इसका and growth of uh, obilia colony result from the budding of the gastrozoid isi gastrozoid ki further you can see here ye buds hai hamare paas isi gastrozoid ki jo ke puri colony banayegi obilia ki now the entire colony has uh, same sharing uh, gastrovascular cavity okay ji now as the colony grows isme ek reproductive polyp bhi ban jata hai jisko hum kehte hain gonozoid theek hai एंड गोनोजॉइड से फिर बर्ड बनती है और ये बर्ड जो है वो डेवलप हो जाती है मेडूसा के अंदर सो प्लेन्यूलर लार्वा सबसे पहले कन्वर्ट होगा गैस्ट्रोजॉइड में फिर उसकी बर्डिंग से पूरी ओबिलिया कॉलोनी बनेगी देन उसमें जो है वो हमारे पास एक बर्ड अराइज होगी जिसको हम गोनोजॉइड कहते हैं और गोनोजॉइड फिर जो है इसकी फर्दर बर्डिंग से मेडूसा डिवेलप होगा सो यू कैन सी हेयर पॉलिप से मेडूसा बन रहा है मेडूसा रिप्रोड्यूस सेक्सुअली टू गिव राइज टू मोर कॉलोनीज ऑफ द पॉलिप तो हमें बताया कि मेडूसा जो है वो उसमें गैमिट्स बनते हैं एग्स और स्पॉम्स फिर इनकी फर्टिलाइजेशन होती है प्लेन्यूलर लार्वा बनेगा जो कि डिवेलप होगा हमेशा पॉलिप के अंदर गोन योनिमस इसमें इज द सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोजोन्स सो गोन योनिमस में क्या है जी हमारे पास मेडूसा स्टेज डोमिनेंट है ठीक है और इसमें एक शेल्फ इसमें मार्जिन ऑफ द मेडूसा प्रोजेक्ट इन वर्ड टू फॉर्म अ शेल्फ लाइक लिप जिसको हम वेलम कहते हैं तो ये हमारे पास मार्जिन है मेडूसा का इसमें एक शेल्फ लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम वेलम कहते हैं जैसे मैं डायग्राम में नजर आ रहा है एंड द माउथ इज एट द एंड ऑफ अ ट्यूब लाइक मेन्यूब्रम सो यू कैन सी हियर ये एक ट्यूब लाइक मेन्यूब्रम है और इसके एक एंड पे हमारे पास यहाँ पे माउथ प्रेजेंट होता है ठीक है नाउ द गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी लीड्स फ्रॉम द इन साइड ऑफ द मैन्यूबरम इसी के सेंटर से गैस्ट्रोवस्कुलर कैविटी बनेगी और फिर इससे फोर रेडियल कैनाल्स जो हैं वो एग्जिट uh, होती हैं एंड एंड सर्कलिंग रिंग कैनाल कनेक्ट द रेडियल कैनाल एट द मार्जिन ऑफ मेडूसा इन एडिशन टू अ नर्व नेट वोनियोनिमस में एक नर्व रिंग भी प्रेजेंट होती है एज यू कैन सी हेयर सराउंडिंग द माउथ तो ये कुछ हमारे पास स्ट्रक्चर्स हैं वेलम ठीक है फिर मैन्यूब्रम है मैन्यूब्रम से ही गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी बनेगी और इसी से ही चार रेडियल कैनाल है उनका ओरिजन होगा द नर्व रिंग कोऑर्डिनेट्स द स्विमिंग मूवमेंट्स अच्छा जी उसके बाद क्या है हमारे पास के मेजोजेला के अंदर uh, कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं सेंसरी स्ट्रक्चर्स जिनको हम स्टेटोसिस्ट कहते हैं और स्टेटोसिस्ट का फंक्शन क्या होता है एक्विलिबिल और बैलेंस को मेनटेन करना और इसमें क्या है हमारे पास फ्लिट फिल्ड सैक है कॉन्टेनिंग द सेंसरी सेल्स एंड कॉन्क्रीशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जिसको हम स्टेटोलिथ कहते हैं इन्हीं स्टेटोसिस्ट के अंदर एक फ्लिट फिल्ड सैक है और ये कैल्शियम कार्बोनेट की इसमें फिलिंग हुई होती है जिसको स्टेटोलिथ कहा जाता है स्टेटोलिथ का फंक्शन क्या है इसका फंक्शन है सेंसरी सेल्स जो कि इस स्टेटोसिस्ट में प्रेजेंट है उनको स्टिमुलेट करना ठीक है गोनेट्स हैंग फ्रॉम द ऑरल सर्फिस यू कैन सी हेयर द ओवरी ये गोनेट्स हैं हमारे पास द डार्कर ब्राउन कलर से जो शो हुए हुए हैं दीज आर गोनेट्स ओवरीज एंड टेस्टिस फॉर द मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स ठीक है और ये हैंग आउट हो रहे हैं फ्रॉम द रेडियल कैनाल्स ये रेडियल कैनाल्स हैं इन्हीं से ही हैंग आउट हो रहे हैं हमारे पास गैमेट्स और गोनेट्स गोनोनियमस जो है ये डायशियस है 
ठीक है इनमें सेपरेट सेक्सेस हैं प्लानुला लार्वा ही डेवलप होगा पॉलिप रेड प्रोड्यूस बाय बडिंग फॉर डेवलप इन टू द मोर पॉलिप्स एंड द मेडूसा नाउ द हाइड्रा इज द सेकेंड एग्जाम्पल हाइड्रा जो है वो हमारे पास फ्रेश वाटर हाइड्रोजोन है ये वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है कि हाइड्रा फ्रेश वाटर है इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो बर्डिंग के थ्रू ही होती है ठीक है और हाइड्रा के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें मेड्यूसा स्टेज एबसेंट है दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट और इसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज फाइ द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग बट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इनमें क्या होता है कि टेस्ट इज और ओवरीज हैं और ये यू कैन सी हेयर टेस्टिस और ओवरीज इसकी एपिडर्मिस की ही मॉडिफिकेशन से बनती हैं फिर इनमें जॉम सेल्स बनेंगे टेस्टिस से स्पॉन्स ओवरीज से एग्स बनेंगे ठीक है और फिर इनकी फर्टिलाइजेशन होती है और फिर प्लानुला लार्वा जो है वो बनेगा सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन एंड अर्ली डेवलपमेंट एम्ब्रियो ड्रॉप्स फ्रॉम द पेरेंट यानी यहाँ पे ही जब इनकी फर्टिलाइजेशन हो जाती है डेवलपमेंट हो जाती है तो एम्ब्रियो यहाँ से ड्रॉप आउट होता है सब में बैठ जाता है फिर वो प्रॉपर जो है वो लार्वा में कन्वर्ट हो, जा, हो जाएगा नाउ फाइसेलिया फाइसेलिया दैट इज नोन एज द पुर्तगीज मैन ऑफ वर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फाइसेलिया फाइसेलिया को कॉमनली हम पुर्तगीज मैन ऑफ वर भी कहते हैं ठीक है सो फाइसेलिया फाइसेलिस इज लार्ज कॉलोनियल हाइड्रोजोन और इसमें जो है वो न्यूमरस पॉलीपोलॉइड और मेडूसॉइड इंडिविजुअल हैं एंड पॉलिप्स को हम डेक्टाइलोजुइड्स कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ठीक है और इसमें सिंगल लॉन्ग टेंटिकल है विद दस नीडो साइट्स नाउ वे हैविंग द सेकंड क्लास स्टारोजोआ सो स्टारोजोआ में मेंबर्स ऑफ द क्लास स्टारोजोआ आर ऑल मेराइन इनमें मेराइन वाटर में एग्जिस्ट करते हैं मेडूसा इनमें एब्सेंट है ठीक है बॉडी वॉल में जो है वो एट टेंटिकल्स हैं एट टेंटिकल क्लस्टर्स अटैच टू द मार्जिन सो यू कैन सी हेयर ये पूरा इसका मार्जिन है ठीक है इसमें दिस वन इज वन टेंटिकल क्लस्टर टू इसके पीछे थ्री फोर फाइव सिक्स और एक इसके बैक साइड पे सेवन और एक यहाँ पे बैक साइड पे है एट तो टोटल इसके मार्जिन के अराउंड जो है वो एट टेंटिकल्स ये क्लस्टर्स एग्जिस्ट करते हैं ठीक है एब ऑरल एंड इसका ये है दैट इज गोइंग टू अटैच विद अबस्ट्रेट एंड सेक्सुअल रिपोर्डक्शन रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ क्रॉलिंग प्लानुला लार्वा इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये कि इसमें मेड्यूसा एब्सेंट है और इसमें जो है वो अबाउट द टेंटिकल्स ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर यू एग्जाम नाउ वे हैविंग द थर्ड क्लास काइफोजोआ सो मेंबर्स ऑफ द क्लास काइफोजोआ आर ऑल मेराइन इनको ट्रू जेलीफिश कहते हैं और इनमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इनमें मेड्यूसा स्टेज डोमिनेंट है अगर आप इसको कंपेयर करेंगे हाइड्रा से सो यू विल कम टू नो कि हमने हाइड्रा में देखा था मेडूसा स्टेज एब्सेंट है ठीक है और यहाँ पे हमारे पास स्टारोजोआ में मेडूसा एब्सेंट है बट स्काइफोजोआ में मेडूसा स्टेज जो है वो डोमिनेंट है ठीक है सो यू कैन सी हियर दिस वन इज द मेडूसा स्टेज और ये एक ट्रू जेलीफिश है पॉलिप्स इनमें स्मॉल है कैमिट्स कैस्ट्रोडर्मल है स्नीडोसाइट प्रेजेंट एंड ओरिजन ऑफ द स्नीडोसाइट इज फ्रॉम द गेस्ट्रोडामिस मेडूसा लेक्स अ वेलम वेलम स्ट्रक्चर क्या होता है इसको हम पहले देख चुके हैं बट स्काइफोजोआ में जो मेड्यूसा है इट्स नॉट हैविंग द वेलम एंड दे आर ऑल मेराइन मेनी स्काइफोजोन आर हार्मलेस टू ह्यूम अदर कैन डिलीवर स्टिंग्स जो एक हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट जेली फिश दैट कैन डिलीवर स्टिंग्स यानी जो कि पॉइजनस है दैट इज हार्मफुल टू द ह्यूम इज मेस्टिजियस क्विंकिरिया क्विंकसिरा ओके मेस्टिजियस क्विंसिरा You can see here. This one is the diagram of uh, Mastigius quincera. So it is known as the stinging nettle. Yes, its common name is. Okay. And its populations are going to increase in late summer and become hazardous to the swimmers. Because okay, usually, we know that in the summer season, only swimming is the phenomenon that is happening. So it's uh, poisonous or harmful or hazardous to the swimmers. Norelia is a common skyphozoan. Norelia jellyfish, you can see here. It's the most common skyphozoan. So for Norelia, uh, we're going to discuss about margin of its medusa has. We're going to discuss about the structure of the Norelia. Its ka jo margin hai, it has a fringe of short tentacles. Okay, and is divided by notches. These are the notches. You can see here. These are the notches. 
और इसमें ये अलॉट ऑफ इसके मार्जिन के अराउंड है वो टेंटिकल्स हमें नजर आ रहे हैं ठीक है इसका माउथ जो है इट्स लीडिंग टू द स्टमक और स्टमक जो है इट्स लीडिंग टू दीज फोर गैस्ट्रिक पाउचेस और इन फोर गैस्ट्रिक पाउचेस से हमारे पास जो है वो रेडियल केनाल जो है वो उनका ओरिजिन होता है ठीक है तो द रेडियल केनाल्स लीड फ्रॉम द गैस्ट्रिक पाउचेस टू द मार्जिन ऑफ द बेल तो हमारे पास जो माउथ है और इलिया का इट लीड्स टू द स्टमक और स्टमक जो है इट लीड्स टू फोर गैस्ट्रिक पाउचेस और इन फोर गैस्ट्रिक पाउचेस में जो है वो स्नीडोसाइट लेडन गैस्ट्रिक फिलामेंट्स हैं ठीक है रेडियल केनाल जो है दीज आर गोइंग टू रेडिएट आउट फ्रॉम दीज यू कैन सी दीज आर द रेडियल केनाल दैट लीड फ्रॉम द गैस्ट्रिक पाउचेस Now these canals are extensively branched and uh, lead to a ring canal around the margin of the medusa. And uh, you can see here this one is the ring canal. These are radial canals. Hain. These are uh, leading to the uh, ring canal at the margin of the medusa. And Aurelia is a plankton feeder. Okay, and uh, it has eight specialized structures that are known as uh, rupalia, as you can see here. This one is one rupalium. So, इस तरह के टोटल हमारे पास ये एट जो है वो स्ट्रक्चर्स इसके पास प्रेजेंट होते हैं ठीक है एंड इन द नोचेस एट द मार्जिन ऑफ मेडूसा हम देख सकते हैं कि ये सब नोचेस हैं जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि इसमें फ्रिंज ऑफ शॉर्ट टेंटिकल्स हैं बॉडी जो है मार्जिन बॉडी का मार्जिन जो है इट इज डिवाइडेड बाय नोचेस हर नोच के अंदर एक रूपालिया स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है ठीक है और माउथ इज लीडिंग टू स्टमक टू गैस्ट्रिक पाउचिस टू द रेडियल केनाल्स और रेडियल केनाल भी इस रिंग केनाल को लीड कर रही हैं, ठीक है नौ अगर हम एक रोपालियम को देखें सो इट कंसिस्ट ऑफ सेंसरी स्ट्रक्चर्स ठीक है सराउंडेड बाय द रोपेलियल लेपलेट्स तो ये हमारे पास एक रोपेलियम का स्ट्रक्चर है इट कंसिस्ट ऑफ सेंसरी स्ट्रक्चर्स ठीक है एंड विद दीज आर द रोपेलियल लेपलेट सराउंडेड बाय द रोपेलियल लेपलेट्स टू और फैक्ट्री पेट्स आर एसोसिएटेड विद द सेंसरी लेपेट्स ठीक है तो हमारे पास जो है वो इन सेंसरी लेपेट्स के साथ और फैक्ट्री पेट्स एसोसिएटेड हैं अस्टेटोसिस्ट एंड फोटो रिसेप्टर कार्ल द ओसिलाई आर एसोसिएटेड विद द रोपेलिया सो दिस वन इज द स्टेटोसिस्ट स्ट्रक्चर इस एक रोपेलियम के सेंटर में हम देख सकते हैं स्टेटोसिस्ट स्ट्रक्चर है एंड स्टेटोसिस्ट स्ट्रक्चर का काम क्या होता है इक्विलिबरियम और बैलेंस को मेनटेन करना इसको हम पहले भी देख चुके हैं ठीक है and this one is the ocelli ye ek photoreceptor hai so sensory structures are associated with this tropelium ek to hamare paas ocelli hai uh, as a photoreceptor aur baki statocysts hain and uh, the statocyst function in the balance and equilibrium now life history of aurelia so agar hum life history ko dekhe ye dioecious hai theek hai it contain eight gonads uh, that are in gastric pouches सो टू पर ईच हमें पता है कि यहाँ पे हमने देख चुके हैं कि और इंडिया में टोटल जो है वो फोर गैस्ट्रिक पाउचेस हैं हर गैस्ट्रिक पाउच में टोटल दो गोनेड्स हैं सो टोटल देर आर एट गोनेड्स इन ईच गैस्ट्रिक इन टोटल फोर गैस्ट्रिक पाउचेस फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल एंड प्लेन्यूलर डेवेलप इन टू अपोलिप दैट इज नोन एज दी स्काई फिस्टोसोमा हम देख सकते हैं प्लेन्यूलर लार्वा इज गोइंग टू डिवेलप इन टू स्काई फिस्टोसोमा and skyphistosoma budding produces the miniature medusa ye skyphistosoma aur uh, iski budding se produce hota hai ek miniature medusa jisko hum phyria kehte hain theek hai budding skyphistosoma is called strobila so skyphistosoma ki further ye jo buds aapko nazar aa rahi hain iski budding ke process ko strobila kehte hain and repeated budding of skyphistosoma results in a phyri being uh, stacked on the polyp so, ye chote chote फायरी हैं जो कि इस आ, की बर्डिंग की वजह से ही इसके ऊपर स्टैक यानी अटैच हुए हुए हैं आफ्टर द एफायरी आर रिलीज दे ग्रेजुअली अटेन द अडल्ट फॉर्म जैसे ही एफायरी रिलीज आउट होते हैं तो ये अडल्ट मेडूसा में कन्वर्ट हो जाएंगे और मेडूसा फिर जो है फर्दर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इन्वॉल्व है सो प्लेनिडल लार्वा स्काइफिस्टोसोमा में कन्वर्ट होगा इसकी बर्डिंग होगी एंड देन द बर्डिंग बर्डिंग की वजह से अलॉट ऑफ बर्ड्स के ऊपर अटैच हो जाएंगी जो डिटैच होती हैं इन द फॉर्म ऑफ स्मॉलर मेडूसाज नोन एज इफायरिया जो कि एडल्ट्स में कन्वर्ट होंगे एंड देन मेडूसा से फिर जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगी नॉन द क्लास इज क्लास कबोजोआ सो मेडूसा इनमें प्रोमिनेंट है एंड कबॉइडल शेप है ठीक है एंड पॉलिप्स आर स्मॉल 
दे आर ऑल मेराइन एग्जाम्पल इज स्कायरोनेक्स तो हम देख सकते हैं इसमें मेडिसा प्रोमिनेंट है और कप बॉइडल शेप है ठीक है कप शेप स्ट्रक्चर है इसका ना द क्लास एंथोजोआ सो मेडूसा इनमें एबसेंट है एंड वन पॉलीप्लॉइड फेस एग्जिस्ट नीडोसाइट प्रेजेंट इन गैस्ट्रोडर्मिस गैमीट्स भी गैस्ट्रोडर्मल है गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इज डिवाइडेड बाई मिजेंट्रीज मिजोजेला विद मिजन काइम सेल्स सो सी एनिमन एंड कोराल्स दिस वन इज द सी एनिमन एंड दीज आर द कोराल्स एग्जाम्पल ऑफ द क्लास एंथोजोआ ना कंपेरिजन बिटवीन द एंथोजोआ एंड हाइड्रोजोन पॉलिप सो यू कैन सी हेयर द एंथोजोन पॉलिप्स डिफर फ्रॉम हाइड्रोजोन पॉलिप्स इन थ्री वेज पहला तो ये कि हमारे पास जो एंथोजोन पॉलिप है इनमें माउथ इज लीडिंग टू फेरेंग्स and mesenteries divide the gastrovascular cavity into the sections and mesogila contains the amoeboid mesenchyme cells theek hai in my mouth jo hai it's leading to pharynx and mesenteries are divided mesenteries are dividing the gastrovascular cavity and mesogila jo hai isme amoeboid cells present hai so sea anemone ko agar hum dekhe to sea anemone solitary hai large colonial bhi ho sakte hain पॉलिप अटैच सब स्टेट बाय द पैडल डिस्क सो दिस वन इज द पैडल डिस्क इसकी हेल्प से इनका पॉलिप अटैच होगा सब स्टेट से ऑरल डिस्क कंटेन द माउथ सो यू कैन सी हेयर ऑरल डिस्क है इसके इसमें माउथ प्रेजेंट है ठीक है एंड देन इसमें टेंटिकल्स हैं एट वन और बोथ एंड ऑफ द माउथ इज असिलियटेड ट्रैक जिसको हम साइफोनोग्लिफ कहते हैं मिजेंट्रीज आर अरेंज इन पेयर्स ओके इनमें मिजेंट्रीज हैं यू कैन सी हेयर दीज आर द मिजेंट्रीज दीज आर अरेंज इन पेयर्स and some attached at the body wall at their outer margin and to the pharynx kuch to hai wo inme body wall ke sath bhi mesenteries attach hoti hain out other mesenteries attached to the body wall but are free along the inner margin kuch to hai wo externally uh, jo hai wo uh, outer margin se connected hain and then inner margin se connected hain aur kuch outer margin se connected hain but inner side se jo mesenteries hain wo free hain openings in the mesenteries near the oral disc you can see here opening in the mesenteries near the oral uh, disc you can see here this one is the oral disc so opening for the water through uh, circulation through the mesenteries so opening for water circulation through mesenteries near the oral disc mesenteries ki opening hai for the water circulation now the free lower edges of the mesenteries form a mesenteral filament and uh, the mesenteral uh, filament is uh, the so for the sea animals the free lower edges of the mesenteries form a mesenteral filament theek hai ye hamare paas free lower edges hain jo ke mesenteral filaments bana rahe hain theek hai mesenteries ke aur thread like aconchia at the ends of the mesenteral filaments bears nidocytes so mesenteral filaments ke hamare paas ends pe kuch thread like aconchia hain yahan pe nidocytes present hain Animals show both the asexual and the sexual reproduction. And asexual reproduction is a pedal laceration process. Ke se hoti hai. In sexual reproduction, animals may either monoecious or dioecious. Gonads occur in bands behind the mesenteries. And fertilization may be external or internal within the gastrovascular cavity. Now we are going to discuss about the corals. So, uh, like the animals, the gastrovascular cavity of the coral polyp is uh, subdivided by septa. Okay. और इनमें जो है वो होलो टेंटिकल्स प्रेजेंट हैं दैट सराउंड द माउथ बट देर इज नो साइफोनोग्लेफ कोराल्स आर सीडेंट्री एंड अ कोराल कॉलोनी कंसिस्ट्स ऑफ द इंडिविजुअल पॉलिप्स विद अ प्रोटेक्टिव स्केलेटन दैट दे सिक्रीट दे स्केलेटन में भी सॉफ्ट चली लाइक हॉर्नी और स्टोनी एंड हॉर्नी स्केलेटन इज सिक्रीटेड बाय सम कोराल्स एंड इट इज यूज इन जेम Now, uh, epithelial cells of the stony corals secrete the calcareous exoskeleton. You can see here the calcareous exoskeleton. Sexual reproduction is similar to sea anemones, but asexual uh, is by the process of budding. And stony corals have symbiotic relations with the zooxanthellae, the dinoflagellate algae. Now, the uh, octocorallian corals are common in the warm, wet, warm waters. they are having eight pinnate tentacles eight mesenteries and one siphonoglyph body wall of the uh, members of a colony are connected and uh, mesenchyme cells form the internal skeleton of protein or the calcium carbonate examples are the sea fans sea pens and red corals 
Now we're having the last phylum, phylum Stenophora, that are known as the sea walnuts so or the comb jellies. This one is the common name of this phylum that is very much important. So they are all marine. They are having diploblastic and biradial symmetry. Uh, they are having gelatinous cellular mesogela between epidermis and gastrodermis. True muscle cells develop uh, in mesogela. They are having uh, uh, the adhesive structures that are known as the uh, coloblasts. So, in me, kuch adhesive structures hain, jinko hum coloblasts kehte hain. Or eight rows of the ciliary bands called the comb rows. You can see here, these are total eight rows. Four are on front side and four on the behind uh, side. So, four uh, total eight rows of the ciliary bands that are known as the comb rows are present. And comb rows are used for the locomotion. That's why these are known as the comb jellies or the sea walnuts. Now, we're having some important questions. So first one is the first animal may have arisen from a large multicellular cell that subsequently formed the plasma membranes within the cell to produce a small multicellular organism. This idea is known as the sensational hypothesis. Number two is classification of the porifera. It is based on the spicules. Number three, which of the following is known as uh, a common bath sponge? So it's uh, spongia. Now, uh, number four, which group is commonly called as C stick? So these are cylindrata. Number five, Ephyra is the stage in the life cycle of the Aurelia, jellyfish. Number six, a funnel like collar and a long whip like flagellum around are found in which of the following cells in sponges? So these are found in guanocytes. Number seven, radial canals open into the spongocele. Number eight, which of the following is called the evolutionary dead end. So it's porifera. Number nine, mesentries are present in anthozoans, as we have recently studied about that. Number 10, water enters into the incurrent canal through the dermal pores. Number 11, in polyp of a hydrozone, the mouth is present at the end of a tube called the maniobrium. Number 12, in obelia, the medusa bud form a reproductive polyp called the gonangium. Number 13, in Hydra, mouth is located on a uh, conical elevation that is known as the hypostome. Number 14, zoologists have described how many nematocysts. There are 30. Number 15, obelia belongs to which class? So it's hydrozoa. Number 16, spawn cells are loosely arranged in a gelatinous matrix that is known as mesohyl. Number 17, many zoologists believe that multicellularity could have arisen as dividing cells remain together in a fashion of colonial protest. So this is known as the colonial hypothesis. Number 18, free swimming larva of the scypha is known as the amphiblastula. Because scypha is a sponge, number 19, members of the phylum Stenophora take their name from the dash rows, from the eight rows of the comb plates. So number 20, which of the following is related with sea anemone? So it's a, a metridium. Now we're having some important PPSC zoology past paper questions from different uh, past papers. The first one is larva of the sponge is called the amphiblastula. And this question has been taken from the PPSC zoology paper 2015. Number two, cycon belongs to the class, cycon belongs to the class called Carey. And this question is also from 2015. Number three, the class corals is anthozoa. And this question has also been taken from the PPSC zoology paper 2015. Number four, water is removed from the sponge body by oscul uh, is removed from the sponge body by the osculum. And this question has been taken from the PPSC zoology paper 2017. And we have another uh, question from the 2017, that is coral forms the race that are known as the coral race. Number six, which of the following combinations of the phylum and the description is incorrect. So porifera uh, having a gastrovascular cavity and mouth is uh, forming from the blastopore. So this one is the incorrect statement, all other are correct. So this question has been taken from the PPSC zoology paper 2011. Number seven, which group of the animals out of the following is diploblastic? So the cylindrata or the cnidarians are diploblastic. This question has been taken from BPSC Zoology 2002. Number eight, gamules are produced in the porifera, means in the sponges. And this question has been taken from two papers, 
PPSC zoology paper 2003 and 2005. Number nine, a single uh, aperture is present in the Nidarians. This question has been taken from the PPSC zoology paper 2004. Number 10, the only group of the animals which are diploblastic in nature, so they are cylindrata or the Nidarians. And this question has been taken from 2004. Number 11, complates are very specific uh, structures of the uh, stenophora, phylum stenophora. And this question has been taken from the PPSC zoology paper 2005. Number 12, nematocysts are typically present in the cylindrata. This question is from 2006. Number 13, pinacocytes are present in the phylum porifera, now in the outermost uh, uh, wall. And this question has been taken from the PPSC zoology paper 2006. Number 14, sponges are present in the both A and B, in marine and fresh water. And this question has been taken from 2006. Number 15, body wall of the obelia is diploblastic because obelia is an idarian. And this question has been taken from the PPSC zoology paper 2007. Now, number 16, in Sycon, the water leaves the sponge to the osculum. And this question has been taken from 2007. Number 17, spicules are secreted by the special mesenchymal amoebocytes called the scleroblasts. And this question has been taken from 2009. Number 18, true nerve cells or the ganglia uh, cells occur for the first time in the cylindrata. And uh, this question has been taken from the PPSC zoology paper 2009. And uh, number 19, the nematocysts are found in the none of these in not in protozoa or porifera or annelida or mollusca. It's present in Nidaria. And this question has been taken from the PPSC zoology paper 2009. Number 20, quenocytes are found in, quenocytes are found in the phylum porifera, the sponges. And this question has been taken from the PPSC zoology paper 2010. So we have done with the three phylums, phylum porifera, phylum nidaria and phylum stenophora inshallah for the next time we'll come up with a new phylum so until then allah peace